Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, letztes Mal hatten wir den ja, Sicherheitsbeweis in Anführungsstrichen von dem One-Time-Pad. Ähm, das Problem war, dass wir den nicht so richtig hingekriegt haben, sondern nur so ein bisschen lala. Und ja, uns haben einfach die mathematischen Grundlagen ein bisschen gefehlt. Ihr müsst jetzt aber nicht gleich ausschalten, die Mathematik dahinter ist jetzt nicht so schwer. Und ich werde euch ganz, ganz langsam dran ranführen, aber das machen wir alles schrittweise. Also nicht heute alles, sondern ja, alles so ein bisschen. Okay, ähm, wir können allerdings in der Informatik relativ oder in der Kryptografie relativ selten wirklich beweisen, dass etwas perfekt sicher ist, sondern müssen uns meistens auf irgendwelche mathematischen Probleme stützen, von denen wir ausgehen, aber nicht 100% sicher sind, ähm, dass sie wahr sind. Wie zum Beispiel P ist ungleich NP, denn wenn P gleich NP wäre, dann wäre sowieso alles für die Katz sozusagen. Und ähm, ja, auf solchen Annahmen basiert eigentlich die ganze Kryptographie. Und ja, da machen wir heute schon mal den ersten Teil und zwar ein Unentscheidbarkeitsexperiment. Ähm, das ist ein Sicherheitsspiel, ein Sicherheitsexperiment, mit denen macht man relativ häufig irgendwelche Sachen in der Kryptographie. Und ähm, wir wollen heute jetzt mal das Einfachste und auch das Schnellste uns angucken. Und ich zeige euch einfach mal, wie so ein Ding aussieht und den Beweis, wie man dann wirklich am Schluss was beweisen kann mit dem Ding. Das machen wir dann in ein paar Videos später. Ähm, ja, werde ich drauf zurückkommen auf jeden Fall. Aber damit ihr schon mal wisst, wie so ein Sicherheitsexperiment aussieht, machen wir heute mal eins. Okay, so ein Sicherheitsexper Sicherheitsexperiment beinhaltet immer einen gewissen Angreifer A. Ähm, den nenne ich einfach mal, ja, schreibe ich einfach mal hierher, Angreifer A und einen Benutzer B. A, B, ja. Okay, so was wir jetzt mit diesem Angreifer A und dem Benutzer B machen ist, ähm, der Angreifer, der bekommt von uns zum Beispiel eine Verschlüsselung und muss diese Verschlüsselung brechen. Oder auch nur ein bisschen was über den Text rausfinden, der dahinter steckt. Und das reicht uns schon völlig aus. Wenn wir zeigen können, dann, dass A auf jeden Fall raten muss, dann ist alles gut gelaufen. Wenn A allerdings besser als raten ist, wesentlich besser, dann haben wir ein Problem. Weil dann wissen wir, dass unser Schema nicht perfekt sicher ist oder überhaupt nicht sicher ist. Denn wenn er ein bisschen was rausfindet über unseren Text, dann haben wir schon verschissen. Okay, also was machen wir als erstes? Wir lassen sogar A die Nachrichten auswählen, die er ähm, nachher rauskriegen möchte. Also wir lassen A die Wahl von den Nachrichten. Dazu geben, gibt uns A mal seine Nachrichten M0 ähm, und die Nachricht M1. Okay, so diese zwei Nachrichten kriegen wir jetzt von A. Und was machen wir damit? Ähm, wir wählen uns erstmal ein gewisses Bit B ähm, und zwar komplett zufällig. Wir gehen jetzt einfach mal hier davon aus, dass wir einen perfekten Zufall hinkriegen für dieses Bit B und dann machen wir noch was. Wir verschlüsseln den, äh, die Nachricht MB. Also wir sagen, Achtung, C ist die Verschlüsselung von MB. Okay, was bedeutet jetzt dieses B hier unten? Dieses B ist dasselbe B wie hier. Ein Bit ist entweder 0 oder es ist 1. Was anderes kann es nicht sein, weil ein Bit ist genau so. Es ist wirklich nur entweder 0 oder 1. Das heißt, hier unten steht zufällig gewählt entweder M0 hier drin oder es steht M1 drin. Und je nachdem wird dann halt eben diese Nachricht verschlüsselt. M0 oder M1 haben wir vom Angreifer A bekommen. So, das heißt, es wird zufällig eine Nachricht verschlüsselt und in diesen Ciphertext C oder ins Chiffrat C, wenn ihr auf Deutsch lieber habt, ähm, wird es da reingepackt. So, und dieses Chiffrat C, das schicken wir jetzt unserem Angreifer wieder zurück. Also der bekommt C. Okay, äh, bitte nicht in die Richtung. Was macht denn der jetzt? Ja gut, ähm... Tut mir leid, er hat irgendwie mein C umgedreht, warum auch immer. So, dieses C wird jetzt also unserem Angreifer wieder geschickt. Und was macht der Angreifer damit? Naja, er muss uns dann wiederum ein Bit geben. Und wie, ist völlig egal, wie er das hinkriegt. Aber wenn er es besser als Raten schafft, dann hat er gewonnen. Das heißt, er schickt uns ein Bit B' zurück. Und was wir jetzt machen, ist, wir prüfen, ist dieses Bit B' gleich b. Falls die beiden Bits gleich sind, hat der Angreifer gewonnen. 
und falls die Bits unterschiedlich sind, sprich der Angreifer die falsche Nachricht rausgefunden hat, dann hat er ähm, verloren. Das heißt, der Angreifer, das Ziel des Angreifers ist sozusagen, dass er rausfindet, ähm, welche Nachricht wir hier verschlüsselt haben. Also er kennt die beiden Nachrichten, er bekommt ein Schiefrad davon und er muss rausfinden, hat er, also haben wir, der Benutzer B, hat der, dieser Benutzer jetzt die Nachricht M0 oder M1 verschlüsselt. Das ist alles, was dahinter steckt. Und so funktionieren diese, ähm, ja, diese Sicherheitsspiele. Achtung, der Angreifer hat natürlich nicht die ähm, Funktion Dechiffrieren zu, äh, zur Verfügung. Also der hat auch nicht diesen privaten Schlüssel. Der hat eigentlich gar nichts. Im Prinzip haben wir hier einen Schlüssel, also dieser Benutzer B, hat sich einen Schlüssel generiert und hat mit diesem Schlüssel dann MB verschlüsselt in diesem Eng-Algorithmus hier. Und ähm, der Angreifer hat den Schlüssel natürlich nicht zur Verfügung. Er kann von mir aus dechiffrieren, aber er hat halt den Schlüssel nicht zur Verfügung, deswegen weiß er nicht, wie er dechiffrieren soll. Also er hat quasi unser Passwort nicht. So einfach ist das. Genau. Und was jetzt hier unser, unsere Result, unser Resultat davon ist, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, Achtung, Wahrscheinlichkeit kürzt man immer ab mit PR, die Wahrscheinlichkeit davon, dass A oder dass eigentlich das A richtig rät, also dass B' gleich B ist, diese Wahrscheinlichkeit muss ein Halb sein. Und wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie besser ist, also dass er besser als raten, er könnte ja hier einfach hergehen und sich auch zufällig ein B ziehen oder er könnte immer 0 tippen hier mit diesem B' oder er könnte immer 1 tippen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er richtig geraten ist, wenn das hier perfekt zufällig ist, die ist genau ein Halb. Quasi dass er richtig rät. Und ja, wenn er richtig geraten hat, dann hat er gewonnen. Wenn er falsch geraten hat, hat er halt verloren. Aber wenn er irgendwie besser ist als die Wahrscheinlichkeit ein Halb, dann wissen wir, dass unser Sicherheitsschema nicht sicher ist. Beziehungsweise, dass ähm, wir wissen, wenn die Wahrscheinlichkeit ein Halb ist, dann ist es perfekt unentscheidbar. Und ja, darauf werden wir in den folgenden Videos nochmal zurückgreifen. Ähm, noch eine kleine Anmerkung, das hier ist nicht ein spezieller Angreifer A, sondern das gilt wirklich für alle Angreifer A, also für jeden euch denkbaren Angreifer A. Allerdings werde ich da in den folgenden Videos noch ein paar Einschränkungen machen, später dann mal, ähm, weil wir können nicht davon ausgehen, dass es wirklich für alle Angreifer A ist. Zum Beispiel könnte er einfach jedes Passwort erraten. Ähm, ja, am besten mache ich da direkt ein Beispiel dazu. Ähm, wir können uns mal die Visionär-Chiffre angucken. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir ähm, das bei dem Verschlüsseln, ähm, ja, machen wir das einfach mal direkt, dieses komplette Spiel hier oben. Angreifer A darf sich Nachrichten auswählen. So sagen wir einfach mal, der Angreifer wählt als M0. M0 ist die Nachricht AAA und M1 ist die Nachricht A, B, C. So, er schickt uns diese beiden Nachrichten. Die gehen jetzt an uns rüber, an den Benutzer. Und wir verschlüsseln jetzt eine zufällige Nachricht. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir verschlüsseln A oder wir verschlüsseln A, B, C. Okay. Ähm, nein, halt, stopp. Wir machen uns das sogar noch ein bisschen einfacher. Wir sagen A, A und A, B. So, und die beiden schicken wir jetzt hier rüber. Okay, wir bekommen zurück als Angreifer, also wir müssen uns jetzt sozusagen in den Angreifer reinversetzen. Wir wissen nicht, was unser Benutzer B macht. Und der Angreifer, der bekommt dann ein challenge chiffrat zurück. Das nennen wir hier C, wie immer. So, und jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Entweder es wurde AA verschlüsselt oder es wurde AB verschlüsselt. Und jetzt können wir uns mal diese Wahrscheinlichkeit dahinter angucken. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass im Schlüssel von unserem Benutzer B, also in dem Passwort, das fürs Visionärverschlüsseln benutzt wurde, zweimal hintereinander derselbe Buchstabe direkt am Anfang vorkam, wenn man es rein statistisch betrachtet, wir haben 26 verschiedene Buchstaben, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 durch 26. Ähm, zweimal selber Buchstabe. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist genau 1 durch 26. 
Ähm, denn der, das erste Mal ist uns ja egal, welcher Buchstabe kommt, aber das zweite Mal muss derselbe Buchstabe nochmal kommen. Wir haben 26 zur Auswahl, also genau ein 26. Okay, damit haben wir schon mal eine kleine Hilfe. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir kriegen einen Challenge Ciphertext zurück, also dieses C, das besteht ja auch aus zwei Buchstaben. Wir wissen ja, dass sich die Anzahl an Buchstaben beim Visionär verschlüsseln nicht ändert. Das heißt, wir können hier sagen, wir teilen C wieder auf in C1 und C2. So, und wenn wir jetzt hierher gehen und sagen, okay, C1 Wenn C1, ups, C1 gleich C2 ist, na, jetzt, komm schon, C2, so, das ist gar nicht so einfach hier dieses äh, Hinschreiben, wenn die beiden gleich sind, dann geben wir, ähm, dann, Ausgabe, also was wir dann wieder zurückschicken, dieses B Strich, dann geben wir zurück B 0. Äh, nicht B 0, sondern einfach nur 0. Also wir geben 0 zurück. Das heißt, wir sagen, der, ähm, an, der Benutzer hat uns die Nachricht M 0 verschlüsselt, wenn die beiden Buchstaben, die wir hier erhalten, eins, äh, ein und derselbe sind. Okay, so. Jetzt schauen wir einfach, ansonsten geben wir dann immer, ich schreibe es gerade noch hin, sonst 1. Ähm, okay, so, warum sind wir jetzt besser als Raten? Naja, wir haben hier schon mal irgendwas gerechnet, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber, im, um genau zu sein, wir haben vier verschiedene Möglichkeiten. Wir können nämlich ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir, aus, äh, dass wir richtig ausgeben, also Ausgabe 0... Und Ergebnis 0 können wir berechnen. Oder ja, dafür haben wir sozusagen eine Wahrscheinlichkeit. Aber genauso für Ausgabe, ich ziehe das gerade mal ein bisschen runter hier. So, dafür, dass wir hier Ausgabe 1 bringen und das Ergebnis 0 ist. Dass wir Ausgabe 0 bringen und das Ergebnis 1 ist, haben wir eine Wahrscheinlichkeit. Und dafür, dass die Ausgabe... 1 ist und das Ergebnis auch 1 ist. Das heißt, es gibt vier Fälle. Mehr gibt es eigentlich gar nicht, denn es gibt ja insgesamt gerade mal zwei Bit, die irgendwie in diese Berechnung am Ende hier mit reinspielen, nämlich ist B' gleich B. Da kann es nicht mehr als vier Fälle geben. So, jetzt sind die aber noch irgendwie voneinander abhängig. Und zwar haben wir hier, ähm, wenn wir, äh, halt, stopp, das ist der falsche, ähm, wenn die Ausgabe 1 ist, und das Ergebnis auch 1 ist. Ups, warum kann ich hier nicht weiterziehen? Ja, komm schon. So. Dann haben wir hier dasselbe, wie wenn 1 minus und dann die Wahrscheinlichkeit von hier oben. Das heißt, 1 minus, ähm, dass wir PR von, wobei, oh, ich kann es einfach hier kopieren, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 0 aus Geben. und das Ergebnis 1 ist, sprich, dass wir was Falsches ausgeben. Das hier wäre eine falsche Ausgabe von uns gewesen und das hier vorne wäre die richtige Ausgabe gewesen. Also die Wahrscheinlichkeit ist recht gut, sage ich jetzt mal, wenn man sich das mal so statistisch anguckt. Achtung, ich ziehe es mal noch ein bisschen breiter. So, okay. Also, ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir richtig raten, nämlich bei Ausgabe 1, sprich es wurde die Nachricht 1 hier, A, B, verschlüsselt, ist dasselbe wie wenn wir sagen, wir geben 0 aus und jetzt das Ergebnis war wirklich in Wahrheit 1. So, aber für das hier hinten haben wir ja gerade schon was gemacht. Nämlich, wenn wir 0 ausgeben, dann ist C1 gleich C2, das wäre der Fall hier. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal hintereinander wirklich derselbe Buchstabe kommt, ist 1 durch 26. Okay. Das bedeutet, ähm, ja, wir haben hier äh, ein, 1 durch 26 ist, dass auch zweimal ein bestimmter Buchstabe, ich gebe es einfach mal so ein, bestimmter Buchstabe kommt. Also, das heißt, wenn jetzt hier die Nachricht AB verschlüsselt wird, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich ähm, bei zum Beispiel einem Schlüssel von 
AA, ja? wenn wir hier mit AA verschlüsseln, die Nachricht AB, dann kommt wieder AB bei raus. Und ähm, wenn wir jetzt aber mit AZ verschlüsseln, dann kommt AA bei raus. Sprich, die beiden Buchstaben sind gleich. Es gibt immer nur einen, einen Buchstaben, eine Möglichkeit ähm, als Schlüssel, dass wir hier zweimal, äh, dass wir hier verschlüsseln können und dann am Ende zwei gleiche Buchstaben bei rausbekommen. Also sowas hier, dass die beiden, dass C1 gleich C2 ist. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1 durch 26. Also zum Beispiel wieder mal, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, wenn wir mit wenn wir diese Nachricht hier mit AZ verschlüsseln, kommt AA bei raus. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit aber genau 1 26. Okay, ähm, so, das heißt, wir haben hier drüben eine Wahrscheinlichkeit, ich schreibe es hier gerade mal unten drunter, ist gleich 1 minus, so und jetzt 1 halb, ähm, 1 halb mal, uh, das wird sogar richtig dargestellt, 1 durch 26. So, warum ein halb mal? Weil wir zunächst einmal davon ausgehen, dass das Ergebnis auch wirklich 1 ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist genau ein halb und ähm, wir raten aber falsch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, habe ich euch gerade erklärt, ist 1 durch 26. So, und das würde im Endeffekt sowas ungefähr machen wie 0,98. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir richtig raten, und die Nachricht 1 verschlüsselt wurde, nicht die Nachricht 0, die liegt bei 0,98, also quasi wir raten fast immer richtig. Das heißt, wir sind hier signifikant besser als raten, nämlich so ungefähr bei 3 Viertel raten wir richtig. Und ja, ähm, somit haben wir bewiesen, dass Visionär auf jeden Fall nicht perfekt sicher sein kann, weil wir hier diese Nachrichten richtig gewählt haben zum Verschlüsseln. Und es mag vielleicht nicht wirklich praxisnah sein, die äh, Nachrichten AA und AB zu verschlüsseln, aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Experiment und wir müssen für wirklich jedes Experiment versichern können, dass hier unten ungefähr ein Halb rauskommt. Und ja, 0,98 ist nicht mal annähernd ein Halb, deswegen Visionär ist nicht sicher. Okay, ähm, so sehen Sicherheitsexperimente aus. Davon werden wir wahrscheinlich noch ein paar sehen. Hoffentlich noch ein paar andere und nicht nur sowas mit Wahrscheinlichkeiten hier rumrechnen und so weiter. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und auch praktische Anwendung gesehen. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.